嗨，大家好，我是树哥。不知道大家有没有看过《Computex》的呢？那今天我们带大家从树哥的角度，以伺服器为主轴，看一下这次《Computex》二零二四有什么不一样呢？我们赶紧上楼喽。那前面看到就是乖乖，这次的蛮特别的东西。赶快来到 AI 伺服器主轴 Super Micro 的摊位来看一下喽。首先我们看到这是 AMD Lisa s u 的这个异冷伺服器。第一个看到的是 Direct to Chip Liquid Cooling， 就是异冷。那还有 AMD 的9004的 processor， 那二四个 DIM DDR5， 那可以用8个 MI 3 0 0 X， 还有这些不同的插槽。这就是异冷的关系。那这次主轴呢，都是以 liquid cooling 异冷为主轴。那各大伺服器都很需要这样的异冷技术。那第一个看这边是 EU， 那 EU 就是大概这么小，大家可以看一下。我们是八 U 八个 GPU n v 的 Blackwell 的伺服器。那再来就是看到重头戏喽，就是 n v l i n k 黄仁勋有签名的。G B 2 0 0 N B L 7 2这一整片就是 G B 2 0 0 Quest 的超级晶片，是由两个 Quest 这个 G P U 所构成，然后还有一个 Quest C P U， 那这个就是 G B 2 0 0 N B L 7 2这个交换器系统的骨干。那下一个我们看到是 B 2 0 0的 C U 的 H G X Server， 八个 G P U 也是一样一冷一个管子。它支援最新的 Intel z e o n 6 CPU， 八颗 B 2 0 0 GPU， DDR 5八个倍， 4 0 0 GB 的网速， 5 2 5 0瓦的 DSU。那再来就是有 Intel CEO Pat g e l s i n g e r 的签名啊，这是 Intel z e o n 六七0零七，支援32个 DDR5， 八个 P 3 1 5.0 是吧？还有24个倍。那接下来我们就到 Intel 的摊位来看一下喽。这个是 Intel 伺服器很重要的合作伙伴哦。那这个是 Intel g a u d i t w 的 AI 的加速卡。那是 z e o n 五代的 processor， z e o n Max。哦，旁边还有晶圆的展示。这个是 Intel Data Center 的 GPU。再来就是 Intel Core Ultra 的电处理器， Lunar Lake 最新的 Lunar Lake。接下来就是展示各家 Intel 伺服器，像 Dell 啊。还有华硕呢，还有云达、广达子公司、Super Micro、Lenovo， 看微影伟创、AI 十一。人保、云达，好，再来我们看到 ASUS NAS Storage Server 的厂商，他们新的机台十倍，然后上面这个是二点五 G 的单个网卡，之前介绍，再来是他们新出的二点五 G 税交换器。然后这是他们最新的六倍 NAS， 还有快闪 NAS、N d a 2 w o S C NAS， 蛮酷炫的。然后接下来是他们的 Story Server NAS， 然后他们的 SaaS 的 Storage， 还有十二倍的 Storage。这样带大家到华硕 ASUS 的摊位看一下哦。那今年很特别，很多这种 AI 的伺服器这样展出，很特别。像这一台就是 B 1 0 0的 HGX NVIDIA Server。我觉得 ASUS 的这一张图非常好，充分解说 NVLink 这个架构，每个东西是干嘛
那华硕他们的这个 GB 2 0 0 NVL 七二呢，大家可以看一下。那它还蛮特别，先是有这个 Side Car， 是用 Liquid to Air 的散热，这样成本架构应该会相对比较便宜。同样也有黄仁勋的签名。好，那伺服器就到这边就差不多了。那接下来我就大家随便看一看。那第一个我们看的是 MSI， 来看一下它黄仁勋签名的机器，还有它的显卡。哦，再来是他们出的类似 Steam 的掌机，也蛮不错的，可以来看一下。好，再来我们到 ROG 的摊位来看一下哦。欸、同样，他们也有出这个掌机的部分。还是 Thermotech TT 机壳，还有散热的这个部分，大家稍微看一下。另外蛮特别，就是这个脚踏车，这个也蛮有趣的。好，那大致上内容差不多在这边。那其实还蛮多都可以逛，那我就不再多说了。其实 Computer 的主轴呢，第一个很多的厂商都有推出 NVIDIA HES 的 b r a v e w e l l 这个 server， 那就是第一点。那第二点就是很多厂商也都有这次有展出，就是 NVIDIA GB 2 0 0 NVL 7 2这个 NV Link 的这个交换器系统。那大部分也都会介绍它的组成，包括 GB 2 0 0的晶片、b r a v e w e l l 晶片，还有里面搭配 Great CPU， 还有整个的架构怎么样组成的。那就是各家厂商这次 Computer 所展出的。第三点 ，Liquid Cooling 异能部分是 AI 伺服器一个蛮重要的主轴。为什么会这么说呢？因为传统资料中一般可能会用气人为主，但是呢，现在由于这 AI 需求，它会产生大量的热能，那需要透过 Liquid Cooling 异能的技术来协助这个散热。那 Liquid Cooling 部分一般现在有 Solution 有 Liquid to Air 一体到气体的方式，跟 Liquid to Liquid 就是。一体到一体的方式这样去做交换，那这是几个常见的 liquid cooling 方式。那在针对 liquid cooling， 其实还有更进阶的静默式的这个 liquid cooling， 我们今天就不细说。那其实里面它那个分类里面还有很多什么单向静默式跟两向静默式这样不同的分类。好、哦，再来是 AMD 部分有推出新的9004的 Epic 的伺服器 CPU， 还有他们之前的 MI 3 0 0 X 的 GPU。那这是第四点的部分。好，再来第五点就是 Intel 有推出这样六，还有他们的 g o l d i 的 AI 的 GPU。那当然中间还有他们推出一些像是 l u n a Lake 这个 for AI PC 用的这个 CPU。好，以上是这个 c o m p u t e x 2020关于伺服器的一个总结。那当然其中 c o m p u t e x 还有很多厂商有不同的产品，像是信华有做 AST 2 7 0的 BMC 是晶片，以及一些硬件厂商有推出不同容量大小的硬碟。那我们就不多细说了，今天就到这边，谢谢大家，我们下次见。